主持人哦，要我讲这个题目哦，正向的破坏是吧？我当时想了老半天說，说那不如讲我自己的故事好了。<咳>在台湾的医生里面哦，我大概是看过死人最多的医生了，就是在生死之间哦看过最多。所以用我来讲这个生死的故事，应该是最恰当。台湾哦最有名的医生哦。有人开玩笑就是说叶医师啊，很多人都听过那个笑话。邵小莹事件之后哦，有人跑到那个柳营奇美医院哦，说要找一个叶医师。他们急诊室人说没有啊，我们这里没有一个姓叶的。那个那个民众说有有有，有一个叫叶克摩的。<笑>那个当年邵小莹就是被他救起来的。其实叶克摩很简单的、啊，他就是一个静脉血引流出来哈，经过一个胖，就人工心脏，再经过一个氧合器哈，就人工肺脏，然后再送回身体，就是暂时哦取代这个心肺功能。那实体上大概就是这个样子哦，就是一个一个主机哈，当人工心脏，然后一个氧合器再送回去。那这个叶克膜哈，在少祥，其实在少祥之前哦，台大院我们一九九四年就已经有叶克膜，所以这个已经用很久了。那少祥营事件算是哈。十年寒窗无人问哦，一举成名天下知。这个我想是这样的，叶克膜在台湾的新闻媒体上的炒作之下，哈，的确他有非常成功的案例。像这个是一个周杰伦的舞群呢，那有一天就猛爆性心肌炎，那心脏就不跳了。OK， 那为什么这一张幻灯片哦，我特别当时他躺在病房的时候特别给他照一张，你知道？他的眼睛大大的哈，看着他的荧幕，可是他荧幕全部是平的。因为他猛爆性心肌炎哦，所以那个心脏都不跳的 ，OK， 几乎是停止的。这个是一百倍底下的哈心肌切片就是病理切片哦。那在一百倍底下哈，还不是看得很清楚的。那如果到四百倍底下就很明显了，那个一点那个蓝色的一点一点，那个就是淋巴球。所以很清楚哦，这是一个很厉害的哈猛爆性心肌炎，那整个心脏哦都被淋巴球浸润 ，OK， 那。心脏几乎就不跳了，停止了。OK， 他的眼睛大大的哈，看着他的荧幕，你知道那他的心脏已经几乎是不动了。可是哦，在九天之后哈，心脏加肾脏移植哦，他不到一个月就回去跳舞了。所以这是现代医学的奇迹耶。在那个医学的文献上面哦，那个 CPR 哈最久的哦，还有救回来就是这个案例，四个小时。因为他是从国泰医院哦 ，CP 啊，压到台大医院，那在台大医院要装叶克膜的时候，发现那个强心剂已经打了一百支，所以那个股动脉、股静脉哦，已经缩到比铅笔还细，所以虽然切开这个伤口要晃的时候，管子晃不进去，所以再继续压，你看，再压到开刀房哦，直接巨胸哦，从上面晃叶克膜 ，OK， 那这是一个听起来很这个很神奇的案例 ，OK， 所以这个我每次说哈，这个是现代医学的奇迹，你知道吗？一个一个人哦，九天几乎没有心脏功能哦。那在心脏移植跟肾脏移植之后哈，那那才经历一个四小时的 C P 啊，那还可以救回来。这也是也另外一个案例啊，还写一个什么全球首例的哈，台湾奇迹哈，男无心脏活十六天。这是一个五十六岁的男生呢哈，那蛀牙，他后来细菌就跑到血流里面，他会跑到心脏，他后来就化脓。那在其他医院哦，打开打开这个心脏看一看，哎、欸，这里好像淡淡的，给它剪一剪哦。啊，这里也淡淡的，也给它剪一剪。啊，最后整个心脏都把它剪掉了。那怎么办？转到台大医院去。<笑>反正，不好，不是这样的、啊。台大医院是台湾最后一道防线嘛，那这个还是要做，没办法。那那刚才那个是有心脏不会跳，这个更厉害，这个是连心脏都没有了，剪掉了。那到台大院的时候哈，因为几乎完全没有心脏功能所以用两台叶克膜。你们看在荧幕上哦，两台叶克膜，这个哈，这个更厉害，这个是连心脏都没有，所以那个心电图就干脆就一条线了嘛，连连想都不用想了。那这是给他做电脑断层的，因为理论上哈，那个胸腔中间应该有个心脏，你知道，可是现在没有心脏，只看到一些管子。那这个病人在十六天以后哈，我们给他做心脏移植哈。这个是心脏外科王水生教授给我看的。他说他他那时候要给他做心脏移植哦，巨胸以后哈，理论上应该有个心脏在中间嘛哈，他只看到一些塑胶管子，那接到外面哦，接到叶克膜上面，所以这个病人是完全没有心脏。那十六天以后再做心脏移植，那还是很清醒的，还是回家。
这个是新加坡《海峡日报》的一个报纸嘛。有一天，那个一个厂商从新加坡送个 email 给我，他说：“哎、欸，你们在新加坡上的报纸哦 ，Sixteen Days Without Heart， 一个人哦没有心脏十六天，那经过心脏移植以后，还是很很很健康的回家。”那这是另外一个案例哈，这个是一个二十六岁的原住民呢，喝酒醉以后还去游泳，他还以为他是李白。台湾的池塘哦太脏了，说他一呛到现在哇不得了，这个就就很严重的肺炎了。那个这个叶克膜用了一百十七天，你看哦，他那个肺脏几乎因为呛到以后哈，引起很厉害的肺炎了。那这个叫急性呼吸窘迫症了，整个都肺脏都白掉了。那这个使用叶克膜用了一百一十七天哦，那从这个案这个图哦，可以很清楚看到哦。它有差不多长达一个多月的时间哦，那个呼吸的通气量哦，不到一百 CC 耶，我最后哈还是慢慢恢复。所以哈，从刚才的案例里面哦，没有心脏，哦，甚至有心脏不会跳，甚至完全几乎没有肺脏功能。那在叶克膜的使用之下，快的哦，就算短的哦，经过九天呐、十六天，甚至可以到一百多天的，然后可以经过心脏移植的哦，甚至肺脏移植的哦，或者等它自己好。这实在是太神奇了，所以坦白讲哦，叶克膜会在台湾的历史上哦会这么有名哦，不是在媒体的炒作之下哦这么有名，它还是有些很成功的案例。那当然也包括邵小玲啊、星星王子。可是是这样的哈，通常媒体哈成功的会拿出来报道，失败的他就不会讲了，藏起来。那作为一个重症医学的医生哦，按照成功的案例当然很高兴啊，那可是失败的，这是一个。出生一个半月，哦，那先天性心脏病，那心脏手术以后哦，那个没有办法脱离心肺机，所以装了叶克膜 ，OK， 就插在心脏上装了叶克膜，可是不到三天哦，那个脚就黑掉了。我们看看他的特写哦，脚黑掉了。这时候哈、哦，作为一个医生哦，他就面临一个选择：你是要把双脚剁掉，继续再救，还是啊算了，不要再玩了？哎，这就是一个很大的压力。如果这一题你都这么困难决定的话，那这一题更困难。这是一个七岁的男生呢，哈，肺炎双球菌败血症，然后也是引起那个那个呼吸窘迫症，然后来装了叶克膜。可是叶克膜装下去以后，哈，出现并发症，四肢都黑掉了。他眼睛大大的看着你，意识清楚，也会讨水喝。可是作为一个医生哦，你面临一个选择：你如果要救他的话，要把四肢剁掉。继续再救，那那如果不救的话，就机器要关掉。你想想看哦，在生死之间哦，病人头脑清楚的，可是医生也当然当然医生头脑也是清楚的。<笑>可是可是我要怎么跟他讲？哎、欸，小弟弟，你你你你如果活下去的话，我们要把四肢剁掉。那、啊、那、啊、如果还是你你就算了，你就不愿意再活了。你如何跟一个七岁的男生哦讲这种生死的问题？这就是哈、哦，我我当个重症医学专家哦，我的心路历程呢。一开始哈、哦，见山是山，你知道吗？就是我有看到一个病人，后来慢慢的，我只看到一个病，只看到一个心脏，还好哦。我过了五十岁以后，又慢慢看到的病人。其实也不瞒各位了哦，我也是算是那个很会读书的人。我在三十几岁的时候哈，心脏移植的哈，肺脏移植的哈，叶克膜的哈，我还是我。台大医院哦，最早当主任了，外科加病房主任哦，全国器官移植登录系统哦，还当创伤部主任。在我三十几岁的时候哦，在一路发展过程当中，我觉得这医学哈多厉害啊，什么都可以解决。可是到了四十岁以后哈，常常有那个撞了叶克还是失败的 case。那家属问我说：“为什么邵小玲救得回来，我们这个亲人救不回来？”我也不晓得怎么跟他回答。难道我跟他讲说，因为他不是邵小玲吗？哦，啊、不然就问我说、啊，为什么那个四肢会黑掉？我要是知道，就避免了嘛。我就是不知道嘛。所以哈、哦，在四十几岁的时候哈、哦，会觉得说，这为什么这个病人会救不回来呢？慢慢的哈、哦，到五十岁以后哈、哦，我终于想通一个道理，你知道，这个哈、哦，众里寻他千百度哈、哦，蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。有一天呢、哦，我终于领略一个道理：医生是人，不是神。我们只能尽力，就这样而已。那我慢慢就想通一个道理了。我们看四季哦，有春夏秋冬，你知道。其实哦，医学还是有极限的
，不管哦，人类的科学怎么发达哦，以现在的科技哦，没有心脏，没有肺脏，没有肝脏，没有肾脏，都还可以存活。但是并，难道我们就可以这样装着机器一一一一辈子下去吗？所以医学还是有它的极限，你知道。后来我就想通一个道理呢，园丁哦，能不能改变春夏秋冬？当然没有办法嘛。园丁只是让花哦。在春夏秋冬之间开得好看一点，当一个医生哦，有办法去改变生老病死吗？坦白讲，很困难的。当一个医生哦，只是让人在生老病死之间哦活得好看一点，就这样而已。所以慢慢哦，我想通一个道理，是吧？医师只是生命花园的园丁啊。但是哦，其实在医师是一个生命花园的园丁哦，面对草木的枯荣哦，他到底要怎么去面对？所以，做一个医重症医学的专家，你知道，我如何去面对一个死亡？就死亡的科学观来讲哦，如果我们从最从物理化学来讲哦，一切的物理反应呢，物理化学反应应该是最低能量、最大乱度嘛，对不对？所以的列拉 S 要大一等一点 ，OK？ 啊，当然有人说列拉 S 大一点到底是怎么来的？有人认为是大爆炸理论，因为大爆炸理论整个宇宙在在扩充嘛，所以列拉 S 会大一点。不过是这样的哈、哦，宇宙的定理到底有没有恒异性？坦白讲，我也不知道。所以有一句话哈、哦，夏雨夏那个这个夏虫不可语冬雪，就是说夏天的虫哦，你没有办法讲冬天的事情，因为它活不了那么久。到底哈、哦，宇宙的物理哦，它有没有恒异性？在无限的空间跟时间当中有没有恒异性？坦白讲，我不知道。但是哈、哦，至少在我们可以感受的范围内哈，六达 S 还是大一点。什么叫六达 S 大一点呢？理论上哦，一切要最低能量、最大乱度，越来越混乱。所以我的存在，你知道哦，它是六达 S 小一点，它是违反这个整个物理、物理、物理化学的反应。那怎么如何看待生死？其实是这样的哦，我们常常哦只看到我，你知道，没有看到哦，我们是个宇宙，我加上环境才是个宇宙。所以六达 S total 哈是六达 S system 加六达 S surrounding。所以哦。这是一个很重要的概念。任何哈、哦、有组织的团体哈、哦，它都是不稳定的，它必须破坏环境，有没有哈？所以我虽然列的 S 小一点，但是但是我要破坏整个环境，那让那个列的 S 大一点，那加起来还是要大一点。所以我的存在就是必须要破坏这个环境。当有一天我再也不能破坏这个环境的时候，我只要破坏我自己，因为我还是要维持列的 S 大一点。OK。所以哈、哦，存在这目的是为了破坏。当不能再破坏的时候，只要破坏自己，这个叫死亡。这是从物理化学的观点哦来看待死亡，可是哦，作为一个医生哦，我物理化学我懂，可是如何去看待人生呢？有一天我在家护病房哦，在循环的时候突然大彻大悟，人生的结局只有两种，一个有插管，一个没有插管，但是都是死掉，所以所以死亡是一个普遍存在的现象，你看，那到底我们如何看待死亡呢？其实这个问题哦，我有一个短翻转的想法。你问我什么叫死亡，我如此的回答：怎样才算是活着？所以今天各位哈、哦、来这里听演讲哦，我希望你们回家以后哈、哦，今天晚上睡觉的时候哈、哦，躺在床上问自己一个问题：怎样才算是活着？嗯、因为哈、哦。怎样才算是活着？就是我们要思考一个问题：什么是人生？我对这个问题的答案是这样的哈，追求这个问题的答案就是这个问题的答案。<笑>因为人一定会死，没有人会把死亡哦当做人生的目的所以人生只是个过程。因此哦，这个过程当中就就是我们在这个过程当中哦，不断去追寻一个问题：到底什么才叫做活着？这种所以哦，追求这个问题的答案就是这个问题的答案。所以哦，死亡不应当是人生的目的，是吧？人生只是一个过程。最近哦，我常常去讲一一头大便的启示。有一次我的老师退休了哈，就跟我说：“哎、欸，老师要退休，请好一点的。”我说：“好了好了。”我就跟我的学长哦，跟我的老师哦，到那个喜来登饭店二楼安东天哎，华国餐厅，三个人吃了两万六千块。我看到账单的时候，脸都绿掉了，你知道？我怎么吃这么贵的东西、啊？因为我因为我很没有去过那种地方，都乱点，也不晓得点了什么菜，所以看到账单的时候，两万六千块。我第二天早上哦，上厕所哦，一直在看我的大便。我在想，这个快九千元才制造出来的东西哦
我看来看去哦，跟我平常在台大院地下室那个一楼哦自助餐七十块的哦，我看不出差别，你这。我在厕所里面突然大彻大悟，人生的荣华富贵，不过就是一头大便呢。儒家哈还是中国最重要的思想了哈，他可是哦中儒家他的优点哦就是他把人提升到一个境界。可是你看看《论语》怎么讲，《论语》里面说哈，未知生焉知死，未能是人焉能是鬼哦，生视之以理，死葬之以理哈，祭之以理哈，啊他就是不想谈论生死，那、啊、你一直追问哦，他就说啊那舍身取义的哈，朝闻道夕死可以哦，什么有杀身以成人的。这个儒家哈、哦、对生死的态度哦，他采取一种逃避的态度，他不想讨论呢，所以哦，他积极面哦，他当然要我们人哦，要你就是不要管他，你就管你现在这个东西就好。可是他一个问题叫做躲避的死亡的问题。那我的想法是这样的哈、哦，在这个中华文化圈里面呢、哦，儒家还是中国最重要的思想。可是过去我们都不想去面对生死，采取一个躲避的态度。那这是我我的个人的看法的哈。至于死地而后生的哈，我们唯有能够面对死亡，甚至开始凝视死亡的时候哈，才能够转过来看说哈，那人生到底是什么？所以人生哦，终究会死亡的，人生只是一个过程，只是一个追求哈人生意义的过程的。那这是我个人的感感想了哈。其实我算是很聪明的人了，体力也不错，啊，不然脚踏车哈，一第一次去骑就环岛一圈回来。那我是一个比较聪明的人哦。身体也比较好的人，难道我用我的优势去欺负别人，去占别人家便宜吗？不是嘛？所以有时候我们人比较有优势哈，叫感恩嘛哈。那我因为我们有这个能力哈，是不是应该去帮助别人哦，让我们这个人生更有意义？这叫感恩报恩，你的。这时候我去华鼓山的时候哈，这果冻法师跟我讲了老半天，就在讲这个感恩报恩哦，抱怨不抱怨？他说哈，我也知道你也受很多委屈的啊，可是哈，你能不能哦？抱怨就是一个哈，一个更更伟大的宏愿哦，去帮助别人。所以我最后提这个概念叫 A 的 n 次方。A 如果大于一 ，A 的 n 次方就无限大 ；A 如果小于一哦，那 A 的 n 次方哦，很快就趋近于零。这句话什么意思？你知道？我对社会的付出都有对社会的夺取，这个 A 就大于一，这社会就越来越好。我对社会的夺取都有我对社会的付出，那 A 就小于一，这社会就越来越 collapse。所以哦，我用最后这一句话哦，来作为今天演讲的结束。面对挫折打击不是最困难的，最困难的是面对各种挫折打击，而没有失去对人事的热情。谢谢各位。